一些很出圈的这些制服造型的图。对、嗯，屁股呢？屁股呢？像傲娇的小提女，比如就是近视穿的制服，嗯，很养眼，很帅，嗯，尤其是你穿那个消防消防那个服就更更帅。你知道吗？就是穿那个消防服拍戏的时候很不容易，嗯，很重是不是？不是重，热，包袱重。<笑>对，包袱重，就是有时候导演就说，哎，哎，亲一下，亲一下，然后结果，哎，不好意思，不能亲，为什么了？穿了制服。哦，包袱包袱，对吗？哦、要因为制服那个包袱就很，制服的包袱很重，嗯，就是违反制服就不能有，就不能随便乱来了、哦，就是，但是呢，有时候可能编剧在写这个戏的时候，可能未必想了这么。细,细节细节，所以有时候会遇到哦，那你得不行了，你要换个场景，或者是你不能在上班的时候去做这有比较亲密的那些举动，所以一直在调，一直在调啊。我、哦、那感受到真的，伟霆老师对这个角色真的付出了。你叫我伟霆就好了。好的，伟霆哥，哥吧，好不好 ？Yes。OK。Yes。<笑>待会有没有人要跟我握手？<笑>付出就倒没有特别多，只是因为啊、呃，在戏里面其实呃，全部人都很拼。嗯嗯嗯，好，那我们两位都是天蝎座嘛，我们毒舌天蝎在片场的时候，虽然经常互怼呀、啊，互相拍丑照这样，那今天我们若男要不要现场来正式的夸一夸我们伟霆哥的？制服造型到底有多帅，也是给我们安利一下，让我们期待这部剧。就是很有型，这里刚刚有吗？有,有很多，很帅，真的很帅，帅。哦，你们都没反应呢，你们是谁请过来的？你们帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅然后洗澡的那场戏，伟霆哥因为知道自己要就是露露露露上半身，所以他就一天一夜水都没有喝，哇，真的很努力，对，是吧？因为你要脱水，好没记错吧？那天他就是一天一夜都没有，对，直到拍完那场戏，对。不能说，能说，为什么不能说？真的很，就是还是因为想要给大家更好的一个状态，所以他就很努力。我不行，我要是不让我喝水，你那水都没有喝。对啊，对啊结果又拍的很晚，还没拍一场戏。对，就一直不能喝水，是为什么呢？因为当时当当时候我知道要清楚之前，我就知道，哎，要当消防员，那我还有两个月的时间，我就一直猛练，嗯，然后一直练，我觉得消防员肯定得壮吧，那些器械装备都很好、嗯，然后去到现场拍了一两天，然后制片就开始找我公司说，哎，哎，你们要不过来看一下回放吧？我也不小心看了，对，小心看回放，也<笑>，然后我说看。有什么问题呢？当然没有，是，伟霆你的那个双下巴有点不及时，有点太大了，就是说，然后又说那个可能那个胸肌也穿的那个有点大，我说啊。那怎么办？我说，我觉得消防员应该是这样。他说，也不是，有时候你们拍两个人的镜头的时候，就有时候镜头就未必放的那个角度特别好，你得注意一下。好了，那我就说 OK， 我明白了。然后呢，也不要太黑。我说啊，消防员不黑，难道他每天在室内的吗？然后他就出来就说，还是白一点好。对，二十斤，就是我一直拍的时候，我又把重新重新找回那个角色，觉得哎，后来终于找到那这样的近近视穿的那种状态是这样的。本来一开机不是这样的，可能一开机拍的东西全部都扔掉了。没有，还有，还有一两场。那个说徐佳总在这儿那个，在那个训练场。哦，还有一天啊。啊、嗯。那就变化很大了，肯定。不接戏的那种。不接戏了。
。对，那这个说的我们更期待了。我们播出的时候一定要进去去看我们维婷哥，看那个不接戏的状态。对，看看不接戏的状态，看看那个身材，我们完美的这种身材给我们呈现出来的。好，那我们接下来第三个关键词啊，就是两位站在这儿，其实就是了，又甜又养眼的我们这个剧。对吧？那我们在剧中，刚刚若楠也提到了，是说徐来是一个非常直球的、主动的女生啊。那我们靳世川是在剧里反而是比较迟钝、被动的那一个。那我们今天现场来，我们十来夫妇来一个性转版的不心动挑战。我们今天把这个了人的任务。交给伟霆哥来，怎么了？怎么了？接下来两位来挑战一个对视挑战，我们计时三十秒，然后两位要挑战，但是有条件的不能笑场。对，如果看是输了怎么办？先笑。今天晚上买单。买不是你请客吗？就如果你输了，你是要今天晚上请客。可以，来来来，来吧啊！有买手的。很贵的啊，那种饭。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！为了为了数一二三啊！来，我们我这边来计时哈，好，三二一，计时开始。天哪，这计时器！哈哈哈哈哈哈！我们给他们数吧，来，也可以。<笑>他输了，还没开始就结束了。哥呀，哥以为你在狗血。我以为你看到我有什么东西在里面。<笑>那我们再来。输、啊、了吗？啊，再来一次。OK， 好。对，好，我们来一个短的，我们来十秒吧。然后我们现场也不要一起来数一下，这样。然后给给两位一个提示，我来计时开始啊。好，计时开始。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。哈哈哈哈哈！看来若楠这顿饭今天晚上是免不了了。你知道我特别怕看到他这样的状态，为什么？有时候拍戏他就是这样的。我哪有？别把我讲的那么那啥。然后通常通常他这个状态代表我现场要不这里有东西，<笑>我每一次这里有东西的时候，他他就会笑场，他就会很大声哥，你要不猜一下？你也没有说过我吗？我没有。你好好想想。哎，好像有。<笑>好，那今天我们说完这个饭，记下了。怎么？两位的笑声，那个饭记下了。如果晚上真的吃了的话，记得给我们 report 一下，最后吃了多少？那制片人带着带着策翻老师去。对，我给我们记录一下这顿饭。OK， 好，那我们今天还带来了一个关于靳世川的一个重要的小道具啊。我们工作人员，我们今天请来了网红娃娃。好辛苦。哦，这个，对，这个是的。那我们金世川来给我们讲一下他背后的小故事。辛苦娃娃，真的走路好艰难。他还好，亮着呢。他其实，呃，在戏里面。嗯、因为其实金世川是一直，嗯，在十年前就保护过徐来。嗯。然后徐来是用了十年时间，去希望可以再遇到金石川，然后可以跟金石川在一起，继续让金石川照亮着他。嗯。然后在这个过程当中，十年其实，当时候我看剧本的时候，会有一个问题说：世界上真的会有一个人？被消防员救了之后，可以等这么久，然后这不是偶像剧吗？真的是，来，就是会不会太偶像剧了？就是怎么可能发生呢？就是救了，救你之后等这么多年，然后两个人在一起，然后谈恋爱。嗯。我很大的怀疑啊。后来发觉是真人真事，真有这样的事，真的有这样的故事。然后只是这个道具，我觉得
，呃，因为金石川是不会表达自己的。当时候，呃，金石川慢慢被阵阵被雪来融化的时候，他其实他的门也没打开了。他被打开之后呢，就是他心里只是一直放着雪来，然后呢，雪来一直只是在心里面也会遇到各种的状况。嗯，然后金石川也试过没办法去保护他，然后许了还有有一个有一个问题是他很怕黑，啊、呃，在戏里面他除了怕黑，他很怕闪电，闪电，对他听到打雷的时候，他会整个人会很怕，所以这个是金石川送给他说，就是如果我不在你身边的时候。这个也可以照亮着你，就是如果不在的时候，你拿着它看看它，就会想起金石川，所以这个是金石川送给他的一个小灯筒。嗯嗯嗯，感觉这个剧播出之后就会变成爆款了，金石川同款，陈伟霆同款，消防员小夜灯这样，挺可爱的。他做的这个是剧组自己做的吧？应该是。哇，到时候是剧组自己做出来，心灵手巧到对老师，对自己做出来、哦，所以没有卖。对，那<笑>我们义乌的同学们要加油了。<笑>好，那我们先把这个小灯拿掉。好，我好的。那我们接下来说到提到养眼的部分，就是大家都知道嘛，若男真的是又美又非常非常非常的会拍，就他每一次的。图基本上都会大出圈，所以我们今天也希望若男能不能用三个拍到的 pose 来表达一下我们的剧名，照亮你。对，就是表达一下大概这种很明亮、很阳光、甜美的这种姿势，因为马上也就五一了嘛。那我让我照一下，我照一下，我照一下，我照一下。直白的这个灯照，然后照亮，快照，照亮你，我照亮你还是照亮？互相，互相，互相，互相，这个照，亮，照完了。可以 ，OK， 大家满意吗？我刚刚听到了小小的呜呜的声音，已经感受到了这个甜甜的。好，那我们接下来今天是抖音场嘛，所以也是不能免俗的要问到二位，日常会经常刷抖音吗？每天，每天都必刷。对，那感觉就是休息的时候就不停的就是在住在抖音上，真的哈。那大概会被推送到什么类型的内容呢？什么都有，就是什么都看。哎，你有没有就是很很爱看这种，喜欢一些？所以很喜欢看那些比较就是搞笑幽默的博主。哦，哦不能说博主，叫叫什么来着？可以的，我们哦，达人，博主。达人对，达人，达人对。嗯、我也是抖音达人啊！对，你是抖音达人，千万而且是千万粉丝的达人。嗯那个大月，这不叫大月的吗？对，有的。还有李宗衡，李宗衡算吗？呃，算的。还有好多，就是很优，很搞，又有情景剧的，他们每天在刷。嗯，你是你刷抖音吗？嗯，只刷你的部分。哇！所以。这个答案已经完美了。对，那我们今天问一下两位，有没有刷到过这个？注意看我，我们接下来这个环节可能会尬住，如果尬住了，大家记得帮我鼓鼓掌。看有没有刷到过这个？稍等。哦，刷到过，刷到过，这是很热的之前的那个。哇！<笑>就是一个，就是一个。伟霆哥是还还没有 get 到。他是怎么收起来的？你刚才的心看不到吗？这是魔术啊！<笑>见证奇迹的时刻。对，然后我们今天两位要不要现场来学一下这个小小的魔术？来，我们再次请娃娃给我们的小爱心递过来。对，他这个其实就是夹在自己的二三指这个指缝里面。对，然后保证我们正面是看不到的，对，然后这样，再用大拇指把它夹过来。哦
这里这个可以，他就瞬间出来了。我们两个要不要练习一下？然后这种我们我会了，你做的机会。你是不是问我吗？可以，那我们就对着现场我们的镜头来，那做一下吧，帅气甜美的做一下。哪个镜头啊？来，我们可以，可以看，啊，就有点低，是不是？稍微把它拉高一点。对，我们可以看这个。我们可以看这里，来，一、二、三，啊，时间了啊，对，一、二、三，对，来了，三，一、二、三，谢谢两位，谢谢，谢谢，来给我们的小爱心收起来，好的，那我们接下来就把时间交给我们。怎么了？这个表情没有。那我们接下来把时间交给我们在座的达人和我们各位的媒体朋友们。首先，先来请我们的梅子老师在哪里？来，辛苦我们工作人员递个麦。来，把我这个给过去吧。哦、oh, ，OK。若南、伟霆哥，你们好，我是梅子。我看过你的抖音，真的呀，真的，太爽了，是不是？他他是自己拿对着对着视频讲话的，哦，真的呀，对,对，啊，太开心了吧！我刚刚刚刚看着你们，我的这个已经有点笑僵了，我稍微缓和一下，我感觉到剧的好看了，然后数次的嘴角上扬，然后也就是有很多次就是有点想流泪，嗯嗯，就是很多人说我是情感博主嘛，对，但其实情感不是只是爱情，还有家国。情啊，所、嗯、以我觉得这部剧很难得的是，它不仅有甜甜的爱，啊、嗯呃，还有消防员这样的角色设定。哎，你别看我，还很多了啊。然后，所以我觉得这样的角色设定会让我有一种很热血，嗯，很、呃、很燃的感觉。嗯，呃，我也看到这部剧的感情戏的主线是，呃。徐来，嗯，就是若男的角色，嗯，所以我替我的粉丝问一个问题，就是、嗯、现在很多的女孩子会觉得很难恋爱，嗯，啊、呃，遇到心动的人呢，也要来回的拉扯，呃，所以如果是徐来的话，面对这样的情况，面对心动的人，你会怎么做呢？或者有什么建议呢？我觉得像徐来的话，他是喜欢一个人是非常直接的。就是要直接告诉金石川，我喜欢你，就是你愿意跟我谈恋爱吗？呃，他要是拒绝的话，我就再换一种方式，就是很坚持的一个呃追爱的过程，坚持一定会有收获。嗯，就是主动出击的直球。对，就是一直打直球。对对对，直接说。你好美，谢谢啊，谢谢伟霆哥，你也好帅，谢谢。然后呃，我也是天蝎座啊、哦，或许说，如果那个小人儿有第二个，我可以得到一个吗？如果就那个了，消防员小灯是吗？之后。呃呃，如果只有一个，我也可以，我不要也行。那得先多给你做一个。哎、啊，太好了，谢谢。<笑>那我会好好推荐我们剧的，祝福照亮你，大麦。好，我会去你的抖音看的。啊，真的吗？嗯、谢谢若楠，谢谢我。而且我还想补充一句，就是说，呃，我觉得非常感谢这个剧的主创团队，能在这个大家都觉得爱很难的时刻，来出这样一部剧，告诉大家。好的爱情是可以互相的照亮彼此，让彼此成为更好的人。谢谢，谢谢，好的，谢谢。来，那我们接下来今天也来到现场了，有一位伟霆哥的特殊的粉丝，我们在哪里？我们举手示意一下先，好吗？在哪里？在哪里？是伟霆哥的女粉丝，然后她的男朋友，您是她的男朋友，啊，对，啊，对对,对，我们重新介绍一下，这位女生是我们伟霆哥的粉丝，而她的男朋友是一名退役的消防员。哇哦，对，对对对，伟霆哥你好，你好你好你好
。嗯，然后现在两位也是即将要步入新婚姻的殿堂，所以今天能简单的给我们讲一下两位的爱情小故事吗？啊、呃，哎，你你们下来讲，下来讲。对，我们下来一起吧。哇哇。哇看看，看看真正消防员的爱情故事。你看，真正的消防员。对，符合你说的。你看，你看，你看，看到了吗？不一样了吗？身形还有肤色都是很。对，来，请两位帮我们简单的分享一下吧。啊大家好，我我我我好，现在有点紧张。没关系，别紧张。<笑>太紧张了。我去年我也是从就是从咱们朝阳区消防员支队退役的，然后我转到地方，现在是一名这个消防车的售后工程师，也是从一线转到售后，然后就是也一直嗯离跟那个行业没有离开吧，大致没有离开，嗯、呃。现在我现在我紧张，不知道啥啥，太紧张太紧张。然后我我俩的爱情小故事，让我的未婚妻让我等等。哈哈哈哈哈！先先先。我们要不要让女朋友站在爱豆的身边啊？要不然。对，我们是怎么开始的呢？你们的爱情故事。我我们的爱情故事就是，就是也是家里介绍，也是家里介绍，然后我俩就，也没成想我俩能今天走到走到马上就要结婚这个地步，也是确实没有成。也是比较缘分吧。我的表哥和他的堂姐也是新夫妻。然后家里，因为我的身高也比较高，然后家里也觉得我们两个从身高就特别配，后来就介绍到一起。现在我们明年也马上就要结婚了。哇、哦，那我们今天伟霆哥，我想问你一个问题：当你家人跟你说给你介绍对象的时候，有没有跟你说对对方是一个消防员？呃，有我，呃，我姑姑是最想介绍我们的人。他最开始说的时候说那个男生特别好，就是职业有一些危险。然后我说我说那什么职业？他说是消防员。我说那消防员好帅呀！万万没想到这个反应。然后，所以现在家庭的所有的家务啊，换灯泡啊，所有的都是他来干的吧？当然是他来。当然是他来干了。水管坏了、破了，洗手间爆了，然后也是他来干了。一切活都是他。都是他来干，是不是很好？有一个消防男朋友。对。对。哦，全能型男友。那他有时候出任务的时候，你会担心他，会不会有危险吗？呃、如果他他出警的时候，每次出警都会。第一时间跟我说他要出警了，然后从他出警说说他出警开始，我就是没没有一秒钟心是平静下来的，我会特别担心，如果他没有跟我说他回来了，我会一直等，就熬夜我也要等，我一定要等他跟我发那句我回来了，我才可以安心。嗯啊，我感觉我要哭了。你们每天哥都流纸，闭一下吧。老公，老公你来吧，老公，老公来，这个老公。那我们今天偶像要不要为两位准新人送上一个新婚的祝福？啊。祝福你们白头到老。然后啊、呃，虽然我只是短短的经历过四个月的消防员的一个演员的一个身份体验里面的爱情，你们的任务，但是真的很不容易啊、呃。我们拍的时候背着那个气瓶，当我听到哔没气的时候。我还是每一次拍摄的时候也会有点慌，所以更不敢想象真实情况的时候，你们听到这个声音是什么感受。然后刚才你说的那个例子，我其实我在戏里面，其实我们也有点感受了，因为就是每一次进石川我们出任务的时候，起来都会一直在等。嗯，然后金石川就是有一场戏，我记得特别深刻的是，一做完任务回去立马找手机，现场不能带手机吗？嗯，就是回复他，嗯、给自己女朋友回复这个我回来的那、这个，就是这个很重要，对于对方的那种强，就是怎么说呢？那个强心剂，强心剂就是
，不然的话他就会一直担心。一直很担心。嗯，我觉得就是消防员是个很伟大的一个就是人，但是其实他的伟消防员的家属也很很不容易。是的，因为他们的心态，因为他们出任务的时候，其实真的最担心是家人。你你，就像你说，一定要等到他的讯息才才会心里踏实。所以我觉得你俩能够熬到就是在一起结婚，就是真的很好，真的很好，真的是啊！我是拍戏的时候我才知道，原来还没有结婚的消防员是不可能见到自己女朋友的嘛、嗯，因为要在对对嘛，一个星期可以见大半天，对，可以有，因为有周六要要擦车、保养器材。下午也，比如说说一些他们父亲朋友方面，都是上午的班级，下午休息，然后可以，比如中队不忙啊，不占备啊，或者说我们有一些特大的一些。就你们要听清楚啊，是半天假。就是没有全天的，真的很啊、呃，就没有全天的。但当时候我听到的时候，我都觉得哇、呃，就是，所以恭喜你们可以终于走到这一，走到一起。恭喜，祝两位新婚快乐！我们也要再次感谢我们伟大的消防员，对，真的是特别伟大的一个职业。那也请两位，我们先回到啊，最后是不是要不要一起合个影吧？对，来。OK， 好的，那请我们两位继续。新婚快乐，新婚快乐，谢谢。来，我们今天现场还有位若男的粉丝，在哪里？举手，请我们工作人员帮忙递一下麦，在后面那个蓝衣妹妹。<笑>为了为了若男很激动啊，就是姐姐好。我是你的粉丝，好开心今天见到你了。谢谢。你知道吗？我想跟你说一句话，嗯，你就像我的情绪锦鲤一样，你知道什么意思吗？嗯，就是我一看到就很开心，就是那种笑容好治愈啊。谢谢。就像小太阳一样的，所以是对情绪锦鲤。对啊，这是抖音最新的梗吗？这是为你专门制造的梗、哦，谢谢。比如说，徐来，如果是今时穿的太阳小太阳的话，你就是我的小太阳。谢谢，谢谢，谢谢你，谢谢。好的，我们谢谢,谢,谢。接下来我们请到媒体，<笑>媒体，我的偶像巨顽皮在哪里？来，辛苦，在前排。来，啊，谢谢。有了有了，那个就是想问一下伟霆，是嗯、呃、在花絮当中啊，在、呃、官方抖音更新里的花絮当中一直叫若男小朋友，想知道这个昵称的由来是什么？你叫我小。在花絮里。有有很多次。对。只是说了很多次。对。就是我也不知道为什么，很自然的就来的，就就可能就其实就好想要保护他们，对，因为就想保护呗，因为在戏里面会遇到各种的危机，所以有时候在现场，有时候很多话絮可能都在戏里面可能。还没有真正的完全走出来的那种状态，就会听到有小朋友。应该我记得在戏里面还是有一句台词，有一句对白是说他像个小朋友一样的这样一场戏。就是想补充一下，因为之前我们的账号有做过两位老师的内容，然后是当时是若男和你一起上那个。一起露营吗？那个综艺的时候，哦、我们当时那条帖子有三十五万的点赞，嗯，然后就主要表现在伟霆一直在吐槽你，然后我们把那个吐槽的点剪出来之后，可以看一下吗？可以看。我有点尴尬吧，如果是这样现场看你吐槽他，他他吐槽你头大，然后又吐槽你太重，就是你们滑沙。不要相信娱乐圈里面发生的说事，不是我说的。<笑>看着我的眼睛，我没说过。下一条。<笑>对，是三十五，三哎呀。哥哥太火了！哎，你一说你就有三十五万哦，真厉害！你说我，嗯，你再、嗯、看来我要努力一点，继续继续吐槽才能。现在吐槽一个百万的吧
，眼睛太大了。哦，还有呢？皮肤大好啊。哦，还有呢？不能吐槽吗？吐槽。眼睛大也不是好事。为什么？刮风。我找不到焦点啊。<笑>别什么意思？你好好说。怎么好好说呢？吐槽一下，你在现场天天吐槽我。没有啊，就是这样吗？没有。天天咱们就是天天在那个戏里撒糖，戏外吐槽。哦，每天拉丝。<笑>每天眼神拉丝。眼神拉丝。嗯，好，我们就在现场感受了一下两位天蝎在片场的日常。那我们接下来。有可能我们是天蝎座，很麻烦。嗯。不让彼此。对对，那我们接下来一姐娱乐的朋友在哪里？我们加快一点速度吧，辛苦了。呃，想问一下伟霆，就是剧中的金石川终于找到了治愈他创伤的人，想让伟霆以那个金石川的口吻给我们处于迷茫中的小伙伴打个气，可以吗？金石珠。加油！ Oh, 加油！我还帮你，我救你出去。<笑>嗯，真的很有力的一句打气。对，感觉可以当铃声啊。<笑>那你再好好录一下，他要当铃声。对，你真好。我还可以。坚持住，加油。好的。你你后面的那个朋友已经。<笑><笑>是标准的吧？我说的还好吧？可以，很准泡音。对，大大家都在沉浸在这个声音当中。还想问一下若楠老师、嗯，就是在剧中徐来在追逐自己光的过程中，也是变得越来越好。嗯，那若楠老师对于我们就是勇敢追爱的女孩有什么建议吗？我觉得就是喜欢一个人要先喜欢自己，要对自己好，就是爱别人要先爱自己嘛，要把自己，呃，做得很好，然后再去爱别人。对，先爱自己，不管是有多喜欢另另外一个人，要先爱自己。然后优秀的女人，就像徐来说，优秀女人最有魅力嘛。嗯，对，感觉剧不断的完善自己。其实徐来也是在这十年过程中。呃，学呃学记者也好，去学训犬师也好，就一直在不断的去完善自己，可以更好的在跟金石川重逢。嗯，对，好的，谢谢。嗯，准备。那我们接下来时尚 cosmo 的老师，在那边辛苦地一下。哈喽，啊，我们刚才看了剧，就觉得这个剧的感情线很甜，然后所以现在代表时尚 cosmo 的朋友们想问一下，伟霆和若楠在读剧本和拍摄的时候有自己磕掉自己的 CP 吗？肯定磕，很磕才会接这个戏。第一，我接这个戏的时候，当我知道要演消防员的时候，我就立马在剧本当中我说先要看这个。因为刚才我不是说了吗？十年前拍了一个消防员的电影，然后我拍那个电影之前，我去考过消防员的，我过不了关，就是那个呃视力的问题。然后我因为我从小就是被一个消防哥哥大于我长大的，然后他教了我很多东西，我的呃呃划水。呃，在户外的很多运动都是他教我的，他是我姐姐亲姐姐的一个很好的朋友，所以当我知道要演消防员的时候，我好想去演。然后当我看到剧本的时候，我第一个问题就是说，这个世界上真的有人愿意等一个消防员十年吗？这个，然后一直在等吗？然后呢？结果是真实有很多这样的案例在里面的，所以其实我是带着百分百的相信去看这个剧本。当我看的时候，我真的被磕到了，就是因为徐来还有金石川的那种互动，是我之前看其他剧本没没没看到有这样的化学作用，因为它没有很硬。就是他，因为最难的是，我觉得当你拍消防员的时候，你要说这个消防员的爱情，其实对于我来说很难的，在演员的角度，因为你肯定会知道会遇到很多拍摄上面的问题，就是你这个不能这样，那个不能那样，但是在剧本一直看剧本的时候，两个人的相遇不是硬来的，啊、呃，就是有很多我觉得是
，一开始就有缘分，慢慢是因为寻来一直在争取，然后当金石川觉得门被打开的时候，发现原来他不太了解女人，因为金石川的世界只有救火，还有他一条狗。<笑>他的一条狗，就是他在这个爱情世界上面是什么都不会的，所以其实，对，所以我就让我看进去，我很好奇，就是这两个人究竟最终会怎么样？对，嗯。那下那下一个问题是对网友起的这个 CP 名字叫时来运转，这个 CP 名有什么看法？很吉利的一个名字。有<笑>啊，时来运转。时来运转。时来一来。时来。啊。进食饭时，时来的来。对，时来。就是。徐兰还没有遇到金石川的时候，运气没有这么好吧？就是金石川一来了，徐兰运气就好，<笑>不就是吗？就是十年前，如果不是最后的，看到金石川找到徐兰的话，可能就没有了徐兰。但是，但是后面你们看下去就会发觉。徐来也救了金石川一命，应该在那个四十分钟有一个小小的片段，那一场大戏。对，预告里面有看到。嗯嗯，好，谢谢，谢谢。好，那我们接下来会火的朋友哪里？哦，第三排，辛苦，来拿我的。Hello，Hello， hello, 老师好，我是会火的媒体，然后呢，想问一下，就是剧中的静石川和徐来不是有一个十年之约吗？那想知道伟霆老师和润南老师两位之前有没有做过什么约定，但是一直到现在都还没有完成的那种？我跟他，我跟每天分之间吗？对对对，你们之间，就是可能在拍戏的时候有什么约定，但是到现在可能没有时间呀，都没有完成。你有说过吗？你是怎样？我忘了，我会。我不会怎么样，还把话筒拿起来说。啊，别悄悄话呀，这着急的我。<笑>呃，所以你们俩之间是有一些约定的吗？之前，我我不记得，我只记得我们常常约饭，但是约不到一块儿去，因为大就是大家都不经常在一块儿。哦，对，那今天晚上可以约那顿饭了。对，我们终于哎杀青之后，之前我们碰过。哦，你之前在那，在三里屯，在三里屯、就是，我朋友说，我他在那儿喝咖啡，然后说看到陈伟霆了，因为我很久，问得有多久没见了？两年，这个戏看了两年吗？三年多了。什么？录音之后也没见过，好像。对，然后有一天我朋友跟我说，那个陈伟霆在这喝咖啡。我说好久不见，因为我也在三里屯，刚吃完饭。然后我就跟我朋友，我们我们就去那个咖啡馆，然后我们朋友正好进去跟伟霆给打了招呼。不久，前前段时间聊了会儿，那还挺有缘分的。那天你没约上饭啊？今天晚上我们买一个大的这些吃饭人。<笑>今天不是若男买单吗？我们全场都听到了这个。<笑>最后一定是对的啊！那我们今天期待一下大家今天的。那我们我们哦不行，我还想说我们吃火锅时候可以直播，但是我们戏也没播。哦，你开抖音直播呗？可以的呀。可以吗？个人可以。可以可以可以可以可以。别了吧。<笑>开吧，我们大家都别打。天方的那个宣传节奏，是吧，制片人？哎，好了，拜拜。好，那就是今天要不要在这里也定一个陈伟霆和张若楠之间的十年之约呢？十年之后是吗？对，十年之后我们会怎么？我要，我觉得十年之后的张若楠会很好。啊，不只是十年后吧，他会越来越好，因为我觉得他的影视作品开始慢慢会越来越多，然后我很期待这个作品上了之后，大家可以真实的看到他有多可爱，就是在镜头里的，因为我一直觉得他
不够自信，就是他一直说自己自信的，但是其实。他已经很好了，因为啊、呃，在拍摄的过程当中，他觉得自己啊怎么样，那个镜头怎么样，那个、怎么那样。然后，但在我的角度，他在镜头里面是好好看的，然后啊、呃、很有灵性，就是特别演徐来的时候，我刚才做访问就说，就是在演徐来的时候，有时候我都不敢正视他的眼睛。太漂亮了，是吗？我觉得不是这么肤浅的，就是那种漂亮。<笑>我不是说你肤浅。<笑>就是不是那一种特别漂亮，不敢直视他，就是很灵动那个眼神，就是你会在他的大眼睛里面，就是看着自己是金世川的那个状态。所以，其实我觉得他演演戏的灵性，还有他这个人的状态特别好。所以，我觉得十年之后，我希望我还在娱乐圈，可,可以支持你吧。看到你拿影后啊，或者是，谢谢哥，谢谢谢谢谢谢。如果我还在的话，你你肯定在，在我在，会一路平安。哎，在呀，哎，润楠呢？嗯。其实我们在拍戏的时候，伟天哥一直就很照顾我嘛，因为就其实是刚开始，我觉得知道跟伟天哥演戏，我其实还是很紧张的。然后觉得，因为一直就是也关注伟天哥之前就是前辈嘛，还是很紧张，然后比较怵的。但是，伟天哥就一直在拍摄的过程中不断的鼓励鼓励我，然后我觉得给了我很大的信心吧。然后希望，紧张紧张紧张，希望没有讲人员。哦、<笑>希望呃，今天晚上我请你吃火锅，十年之后你请我吃火锅，好，就是得请回来，行吗？还是最终今天晚上还不是我请。<笑><笑>对，希望对。啊，那我想问一下伟呃伟天老师，就是这次在剧里面也释放饰演的是一个消防员嘛？那你有听过您致富天花板的绰号吗？哇，天花板就是你夸我呗？你有家粉丝们都是这样说的，是这样说的、哦。听到这个称号，当时的感受是什么？现在的感受是什么？是当时候吗？现在应该不是了吧？现现在也是也是,也是不可能吧？是永远的天花板。大家是不是天花板啊？是。你人真会搞气氛，你叫什么名字？<笑>我叫小富，小富，混合的小富。哎，你不早点出来说话，你刚才一直坐的，哦，是吗？对，是你才。他一直刚才坐在上面的时候，他就。我我看。一可欠呀，我没有。然后呢，就什么？那这个就听到这个称号的时候，你的感受是什么？我的感受是。这个戏拍的时候，自己的状态很不一样。嗯，就是因为当消防员，其实我在里面起码有五套。制服对出现的，然后有一些大家应该还没看到的一些制服，然后呢，我一直在想，之前不是应该是因为说那个佛爷嘛，他穿的那个老九门那个制服嘛，然后在我看来，就是拍这个戏的时候，我真的没有因为这个制服，我觉得我应该要怎么样去演，因为场景的问题，全部都是火。你带着气瓶，那套制服就是你的工作服，啊，就是他帮你防火的，防那个热度的，所有的东西，它是有功能的。所以在我演这个消防员的时候，我是很真实的去演这个角色。还有，兄弟应该知道有一套不是银色的那一套防火衣嘛，它可以大概可以挡住有。八百度、九九百度的那个火火温，然后呢，导演我们就说穿的这一套，我们直接进去。你有一场戏是化学工厂的那个大火，然后直接在里面爆破，然后专业的呃消防员的指导，我就问了几次，我说行不行这一套衣服？他说真行，我说那好吧，那就爆吧。那我直接穿着这套衣服，在一个爆破的中。中间点直接点爆炸，然后我是在镜头里面穿着这一套衣服，然后所以当时候是没有想这一套衣服带给我什么天花板不天花板，我只会选择相信我这一套制服是能帮保命的，帮助我的。但很多那一场戏我拍完的时候，我
排密码，问我的工作人员还有导演，我说为什么要排这么久？你八五十几秒钟的就好了吗？为什么要排这么久？那个火一直在烧，然后他们跟我说，其实北京不是的，才一两秒钟的事情。所以我穿着那个制服在里面感受那个高温的时候，我觉得时间过得很漫长。那个火，因为我，嗯，到时候你们会看到，我刚才也说了，希望把那个花絮也放出来，直接在火当中，现场只有几秒钟，但是我觉得几分钟，当时拍摄的时候，对，所以其实这个《照亮你》这个电视剧，所有的制服带给我是能量，呃、嗯，我一穿上去，我就觉得它能保护我，有使命的。真的听完之后，感觉就真的一定要去看我们这一部诚意满满，而且是付出了很多精力、很多特殊经历的这样一部好的作品。那今天时间关系呢，我们最后请我们第一排的老师们先亲，对，我们把第一排让给两位主演，然后我们最后让两位到坐到第一排，然后跟我们今天现场的朋友们最后来一起合影吧。嗯、来，我们观观摄的老师大概举个手，然后看看。我一次让你一半脸。来，我们看一下观摄老师的镜头，然后那就按我们刚刚开场时候说好的，我说祝照亮你，大家收拾长虹，好不好？好，来，我们一起祝照。